太疼了吧？早知道不穿高跟鞋了。我自己来就行，你够不到的，我来。啊！我慢一点。别了，你还是快点吧，这跟一口一口喂中药没什么区别。谢谢学长，你还生我气吗？问你个问题，我们算朋友吗？嗯。既然是朋友，就不会随便生气，就像你和顾桥一样，不会因为一点小事而不理对方。所以，我们要定一个朋友之间的约定。需要签协议吗？我没你那么幼稚，答应我，以后我们两个之间不准再有欺骗。嗯，我承认，我是故意发消息给你，我是想让你和关爱多相处一会儿。以后不要做这种蠢事，就像是做实验，现在阿尔法和贝塔实验结果都还没出来，怎么还能加入别的变量？影响你做实验啊！好，我错了。散伙的事也不准再提。散伙这个事情还是值得提一提。我决定要转系了。你不是刚在比赛中获得名次吗？一切正趋于变好，好不容易走到现在，你就要中途放弃？我不想因为挂科而不得不转系，我要体体面面的离开。这专业不适合我。就该当断则断，免得以后产生更多的感情，到最后头破血流的。我不同意你的观点。如果是我，哪怕头破血流，我也会争取，不管是专业还是人。既然已经做了选择，就不能随便放弃。你连自己的专业都那么容易放弃，不是我的东西，何必强求啊？我不支持你，别的专业不一定适合你。是肯定不适合你，就像有的人一样，他也会。我就想试试看有没有更多的可能性。怎么这么看不起我啊？没出息，随便你。你凶什么凶？换不换专业是我自己的事儿。干嘛？又动手？暖手，爪子冻得跟冰棍似的。你才爪子呢！王婉，瞧瞧，停电了，你没事吧？没事，有翻译呢。你装备都换好了。给你的，其他人呢？翻译和王云阳先回去了，我过来找你，怕你变成五角少年。哎，任初学长呢？没跟你在一起？谁知道啊？他脾气这么古怪。我们回学校吧。等会儿，我问你个事儿，你如实回答。为什么把罗罗送给我？你骨科学的那么好了吗？我要转系了，临床这个专业可能不适合我。当初选择的时候，也是稀里糊涂。
跟着安家仙学呢。现在，在临床碰了这么多壁，不适合，不如好聚好散。